ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സഞ്ചാര പ്രിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് വവ്വാലുകളെ കുറിച്ചാണ് വാവലുകൾ ബാറ്റ്സ് നമ്മൾ പൊതുവെ വിചാരിക്കുന്നത് വവ്വാലു ഒരു പക്ഷിയാണെന്നാണ് പല്ലും പറയാറുണ്ട് വവ്വാൽ ഒരു പക്ഷിയാണെന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ വവ്വാൽ ഒരു പക്ഷിയല്ല വവ്വാലിനെ ഒരു പക്ഷിയായി കണക്കാക്കാറില്ല വവ്വാൽ പറക്കാൻ കഴിവുള്ള ഏക സസ്തനിയാണ് വവ്വാലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറയുന്നത് പപ്സ് എന്നാണ് നമ്മൾ പട്ടിക്കുട്ടികളൊക്കെ പറയാറില്ലേ പപ്സ് എന്ന് അതേപോലെ തന്നെ വവ്വാലിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പറയുന്നത് പപ്സ് എന്നാണ് വവ്വാലുകൾ കൂട്ടം കൂടി ജീവിക്കുന്നതിന് കോളനി എന്നും പറയുന്നു വവ്വാലിനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വവ്വാൽ തലകീഴായി തൂങ്ങി കിടക്കും മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ പലരും അപ്പം വിചാരിക്കും ഇത്രയും മണിക്കൂറോളം ഈ ശീർഷാസനത്തിൽ കിടന്നിട്ട് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഇതിന് വവ്വാലിനെ സഹായിക്കുന്നത് വാൽവുകളാണ് വവ്വാലിൻ്റെ രക്തധമനികളിലെ പ്രത്യേകതരം വാൽവുകളാണ് തലച്ചോറിലേക്ക് രക്തപ്രവാഹത്തിനെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വവ്വാലുകൾക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ മണിക്കൂറോളം കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തൊരു ചോദ്യം എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും മണിക്കൂറുകൾ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു എന്തുകൊണ്ട് അവയ്ക്ക് ഇരുന്നുകൂടാ യഥാർത്ഥത്തിൽ വവ്വാലുകളുടെ കൈകൾക്കും ചിറകൾക്കും ഒന്നും വലിയ ബലമില്ല വവ്വാലുകളുടെ ചിറകുകളിലാണ് അവയുടെ വിരലുകൾ ഈ വിരലുകളുടെ ശക്തി ഉപയോഗിച്ചാണ് ചിറകൾ അടിച്ച് അവ പറക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വവ്വാൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നു ഇതിന് പ്രധാന കാരണം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അവയെ ഭക്ഷിക്കാൻ വരുന്ന മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക ആക്രമണകാരികളായ മറ്റു ജീവികളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുക അപ്പോൾ വവ്വാൽ തൂങ്ങി കിടന്നു കഴിഞ്ഞാലുള്ള മെച്ചം എന്താണെന്ന് വെച്ച് ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ വവ്വാലുകളിന് എളുപ്പത്തിൽ പറന്നകലാൻ സാധിക്കും അവയുടെ ചെറുകൾക്കും കാലിനും ഒന്നും വലിയ വിലവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ ഇരുന്നിട്ട് പറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് വവ്വാലുകൾ തൂങ്ങിയാണ് നടക്കുന്നത് ഒരു ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് വവ്വാൽ കരുതിയാൽ ഉടനെ ആ പിടിപിടിവിക്കുകയാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് ആ പിടിപിടിവിക്കുമ്പോൾ ഇത്തരം വീഴ്ചയാണ് വവ്വാലിന് സംഭവിക്കുന്നത് ആ വീഴ്ചയിൽ നിന്നുമുള്ള ശക്തി ഉൾക്കൊണ്ടാണ് വവ്വാലുകൾ പറന്ന് വരുന്നത് ഇനി തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വവ്വാലുകൾ പറന്ന് വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വീണിട്ട് ആയിരിക്കും ഇവ പറക്കുന്നത് വവ്വാലിന് ഒരുപാട് ചിത്തപ്പേരുണ്ട് പക്ഷെ വവ്വാലുകൾ മനുഷ്യന് ഒരുപാട് സഹായം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് കൃഷികളെയും മറ്റ് വിളകളെയും വവ്വാലുകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നു എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷികൾക്കും മറ്റു വിളകൾക്കും ഒക്കെ കീടങ്ങൾ ആക്രമണം ഉണ്ടായേക്കും ഓരോ വർഷവും ഏകദേശം അറുന്നൂറ് മുതൽ എണ്ണൂറ് ടൺ വരെ കീടങ്ങളെ വവ്വാലുകൾ തിന്നുകൊടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ മനുഷ്യർക്ക് സഹായകരമായ ജീവിയാണ് വവ്വാൽ വവ്വാലുകളുടെ കാഷ്ടം ഒന്നാം തരം വളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു മറ്റൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവയ്ക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു തെറ്റാണ് മനുഷ്യരെക്കാട്ടിലും കാഴ്ചശക്തിയുള്ള ജീവികളാണ് വവ്വാലുകൾ പ്രശ്നം ഇതാണ് രാത്രിയാണ് ഇവ ഇരുതേടി പറക്കുന്നതും മറ്റും രാത്രിയിൽ ഇരുട്ടിൻ്റെ പ്രശ്നം കാരണം പൊതുവെ കാഴ്ചശക്തിക്ക് ഒരു കുറവുണ്ടാവും അതിനെ മറികടക്കാൻ വേണ്ടി അവ ഇക്കോ ലൊക്കേഷൻ അതായത് സൗണ്ട് പുറപ്പെടുവിക്കുക ആ പുറപ്പെട്ടു വരുന്ന സൗണ്ട് എന്തെങ്കിലും വസ്തുവിൽ തട്ടി പ്രതിധ്വനിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നും അകലവും എന്താണ് വസ്തുവെന്നും ഒക്കെ അറിയാൻ സാധിക്കുക വവ്വാലുകൾ ഇത് പ്രധാനമായും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ശത്രുക്കളിൽ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ വേണ്ടിയും ആഹാരം കണ്ടെത്തുന്നതിനും എന്തെങ്കിലും പ്രതിബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വവ്വാലുകൾക്ക് കാഴ്ചശക്തി ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇതിന് നമുക്ക് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാണ് വവ്വാലുകൾ ചിലപ്പോൾ പറന്ന് ഗ്ലാസ് ചില്ലുകളിൽ ചെന്ന് മുട്ടുന്നത് പൊട്ടി തിരിച്ചു പറക്കാറുണ്ട് ഒരു റൂമിനകത്ത് വവ്വാൽ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക കട്ടണുകളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് വെളിച്ചം കടന്നു വരുന്ന റൂമ് ക്ലിയർ ഗ്ലാസ് ഉള്ള ജനാലയിലേക്ക് വവ്വാലുകൾ നോക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് അതിന് പുറത്തുള്ള കാഴ്ച നന്നായിട്ട് കാണാം അപ്പം വവ്വാലുകൾക്ക് അറിയത്തില്ല മനുഷ്യരുടെ ഗ്ലാസിനെ കുറിച്ചൊന്നും അവ പറക്കുന്നു മുട്ടുന്നു തിരിച്ചു വീഴുന്നു എക്കോ ലൊക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വവ്വാലുകൾ എന്തുകൊണ്ട് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടും അതിന് ഉത്തരമുണ്ട് ചില പരിസ്ഥിതികളിൽ എക്കോ ലൊക്കേഷൻ തെറ്റാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഫാന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഉച്ചത്തിലുള്ള സൗണ്ട് കാറ്റിൻ്റെ വരവ് ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ഇത്രയും പ്രശ്ന ബാധിതമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രദേശത്ത് നിന്നുകൊണ്ട്
തലയിടായി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നവയാണ് പക്ഷേ എല്ലാ വവലുകളും തലയിടായി തൂങ്ങി കിടക്കുന്നവയല്ല ഏകദേശം ആറിൽ പരം ഇനത്തിൽപ്പെട്ട വവ്വാലുകൾ തൂങ്ങി കിടക്കാറില്ല ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബട്ടൺ കൂടി ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തുക പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക നന്ദി നമസ്കാരം